ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಈ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಶೀತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಈ ಆಫೀಸ್ನ ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟ್ಯಾಬನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಪ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದು ಫೈಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ರಶೀತಿಯ ವಿಭಾಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಶೀತಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಶೀತಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಫೈಲ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ರಶೀತಿಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರಶೀತಿಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ರಶೀತಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಶೀತಿಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ರಶೀತಿಗಳನ್ನು ಈ ಕಚೇರಿಯ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ರಶೀತಿಯ ಉಪವಿಭಾಗ ಬ್ರೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವೀಗ ಬ್ರೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೇಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬ್ರೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೇಸ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪೇಜ್ ಎರಡನೆಯದು ಡೈರಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮೂರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಡೈರಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪೇಜನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಕಡತಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ ಆ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟಪಾಲನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಈ ಕಚೇರಿಯ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಫೈಲ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಬಟನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನೀಲಿ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಲೆಟರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ಲೆಟರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಹಂತ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಡೈರಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಈ ಡೈರಿ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮೂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೆಂಡರ್ ಟೈಪ್ ಇದು ಯಾರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಈ ಪತ್ರ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೀಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮೋಡ್ ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕವೋ ಕೊರಿಯರ್ ಮೂಲಕವೋ ಇಮೇಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪತ್ರ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಮೋಡ್ ನಂಬರ್ ನೀವು ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮುದ್ದಾಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಲೆಟರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆ ಪತ್ರದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕ
ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ವಯಂ ಮಾಪನಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಸ್ವಯಂ ಮಾಪನಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಮೂದು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪತ್ರ ಯಾರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಯಾವ ಹುದ್ದೆ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಇಂದ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಆ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆಡ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಈ ಆಡ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬುಕ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪತ್ರಗಳು ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸವನ್ನ ಬರೆಯುವಂತಹ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ನಾವು ಆ ಹೆಸರಿನ ಒಂದೆರಡು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಫಿಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಪತ್ರಗಳು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ತಾವು ಮೊದಲು ಆ ಪತ್ರದ ಎಲ್ಲ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪತ್ರ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಡಿಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳಿದ್ರೆ ಆ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ವಿಷಯ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಪತ್ರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇವಲ ಆರು ಏಳು ಕಾಲಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಆಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಕಾಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಆಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೀವು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎನ್ಕ್ಲೋಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಪತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿ ಡಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೈರಲ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಕಾಶಿಗಳು ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಇದೆ ಈ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪತ್ರವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಶೀದ್ ಒಂದು ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜನರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಜನರೇಟ್ ಸೆಂಡ್ ಎನ್ನುವ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜನರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪತ್ರ ನನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಟಪಾಲನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ಪತ್ರವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಳಿಯೇ ಇರತ್ತೆ ಜನರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ತುರ್ತಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುವುದಿದ್ರೆ ನೀವು ಜನರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಜನರೇಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜನರೇಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಯಾರಿಂದ ಪತ್ರವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪತ್ರದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಒಂದು ನಮೂನೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಈ ನಮೂನೆಯನ್ನ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ನಮೂನೆಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಥ್ರೂ ಮೇಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಟಪಾಲನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ರಶೀತಿ ಈಗ ನನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಟ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು
ಜರೂರು ಅತಿ ಜರೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾದರೂ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ನೀವಿಲ್ಲಿ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಇದೆ ಈ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅದ್ ಯಾರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಿದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಇದು ಸಾವಿರ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಮೀರಿರಬಾರ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಅನ್ನುವ ಬಟನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸೆಂಡ್ ಬಟನ್ ಮೂಲಕ ನಾನೀಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕಳಿಸ